ദൈവത്താൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ഇവർക്കും വീണ്ടും വരുന്നവനായി യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മാധുര്യമുള്ള നാമത്തിലുള്ള എൻ്റെ സ്നേഹവന്ദനം ഏറ്റവും ധന്യമായ ഈ ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ഞായറാഴ്ചയ്ക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ചെയ്യാം ദൈവവചനം പഠിക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ ഈ അവസരത്തിനായി നൽകുന്ന അവസരത്തിനായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താം പ്രാർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം സകല ജാതികളുമായുള്ളവരെ കൈകൊട്ടുവിൻ ജയഘോഷത്തോടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ആർക്കുവിൻ അത്യുന്നതനായ ഏകോവ ഭയങ്കര അവൻ സർവഭൂമിക്കും മഹാരാജാവാകുന്നു കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ അധിക വാത്സല്യമായി സ്നേഹിച്ച് എല്ലാ നന്മകളിലും യഥാസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞങ്ങളെ കരം പിടിച്ച് നാൾതോറും ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവ നല്ല ദൈവമേ ഏറ്റവും ധന്യമായ ഈ പ്രഭാതത്തിനായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ആരാധിക്കുവാൻ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിത നാളുകൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ പ്രഭാതം കൂടെ ദൈവം നൽകിയതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരാഴ്ച കാലം ദൈവം കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണി പോലെ ദൈവം ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിപാലിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രിയ മക്കളായി ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് കരം പിടിച്ച് നടത്തിയല്ലോ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ കഥാവ് വലിയവൻ വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൻ മഹോന്നതൻ സ്തോത്രം പിതാവൻ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു അങ്ങ് ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ മുറുകെ പിടിക്കുന്ന പിതാവ് നീ കൂട്ടായ്മ പങ്കെടുത്തി പങ്കെടുത്തിരിക്കുന്ന അവിടുത്തെ എല്ലാ മക്കൾക്കായി സ്തോത്രം തിരുവചന വേദഭാഗങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ധ്യാനങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരു പുതു ബലം ഒരു പുതിയ ശക്തി പുതിയ പ്രതീക്ഷ പുതിയ കർത്താവ് ദർശനാത്മകമായ ചിന്തകൾ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുക്കൃപയിൽ ഞങ്ങൾ വഴി നടത്തി അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് യേശു രക്ഷിതാവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് വായിക്കാം നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം സങ്കീർത്തനം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചേർന്ന് വായിക്കാം മാൻ നീർ തോടുകളിലേക്ക് ചെല്ലുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവ് നിന്നോട് ചേരുവാൻ കാംക്ഷിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിനായി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിനായി തന്നെ ദാഹിക്കുന്നു ഞാൻ എപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ ചെല്ലുവാൻ ഇടയാകും നിന്റെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് അവർ എന്നോട് നിത്യം പറയുന്നത് കൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണുനീർ രാവും പകലും എന്റെ ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഉത്സവം ആചരിക്കുന്ന പുരുഷാരത്തിന്റെ സന്തോഷവും സ്തോത്രവുമായ സ്വരത്തോടുകൂടെ സമൂഹമധ്യ ഞാൻ ദൈവാലയത്തിലേക്ക് ചെന്നത് ഓർത്ത് എന്റെ ഉള്ളം എന്നിൽ പകരുന്നു എന്റെ ആത്മാവേ നീ വിഷാദിച്ചുള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക അവൻ എന്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും എന്റെ ദൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ആത്മാവിനിൽ വിഷാദിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് യോർദാൻ പ്രദേശത്തും ഹെർമോൻ പർവ്വതങ്ങളിലും മിസാർ മലയിലും വെച്ച് ഞാൻ നിന്നെ ഓർക്കുന്നു നിന്റെ നീർച്ചാട്ടങ്ങളുടെ ഇരച്ചിലാൽ ആഴി ആഴിയെ വിളിക്കുന്നു നിന്റെ ഓളങ്ങളും തിരമാലകളും എല്ലാം എന്റെ മീതെ കടന്നു പോകുന്നു യഹോവ പകൽ നേരത്ത് തന്റെ ദയ കൽപ്പിക്കും രാത്രി സമയത്ത് ഞാൻ അവന് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ ജീവന്റെ ദൈവത്തോടുള്ള പ്രാർത്ഥന തന്നെ നീ എന്നെ മറന്നത് എന്ത് ശത്രുവിന്റെ ഉപദ്രവ ഹേതുവായി ഞാൻ ദുഃഖിച്ച് നടക്കേണ്ടി വന്നതും എന്ത് എന്ന് ഞാൻ എന്റെ പാറയായ ദൈവത്തോട് പറയും നിന്റെ ദൈവം എവിടെയെന്ന് എന്റെ ശത്രുക്കൾ ഇടപെടാതെ എന്നോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്റെ അസ്ഥികളെ തകർക്കും വണ്ണം എന്നെ നിന്ദിക്കുന്നു എന്റെ ആത്മാവേ നീ വിഷാദിച്ചുള്ളിൽ ഞരങ്ങുന്നത് എന്ത് ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വയ്ക്കുക അവൻ എന്റെ മുഖപ്രകാശ രക്ഷയും എന്റെ ദൈവവുമാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ഇനിയും അവനെ സ്തുതിക്കും പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ ആ ദീങ്കലിപ്പോഴും എന്നേക്കുമുള്ള പ്രകാരം തന്നെ ആമീൻ നമ്മുടെ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം നമ്മുടെ ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഓരോ നാളും ഞങ്ങളുടെ കരം പിടിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന സ്നേഹസമ്പന്നനായ സ്വർഗീയ പിതാവാം ഞങ്ങളുടെ നല്ല ദൈവമേ ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ഞങ്ങളുടെ നല്ല പങ്കും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം എല്ലാം ആയിരിക്കുന്ന സർവശക്തനായ ദൈവമേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കലായി തന്നെ കുരിശിലൂടെ അങ്ങ് യാഗമാക്കി തന്ന് അങ്ങയുടെ തിരുരക്തം ഞങ്ങൾക്കായി തിരുശരീരം ഞങ്ങൾക്കായി തന്ന് ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുക്കുവാൻ തോന്നി
ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ അനുഭവമാക്കിക്കൊള്ളുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിന്റെ വിശ്വാസ അനുഭവങ്ങളിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ നാൾത്തോറും സഹായിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ശങ്കിലെ ചോരയാൽ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തെ കഴുകിയ സ്വർഗീയ പിതാവ് തിരുവചനത്തിലൂടെ ആമി വിശുദ്ധിയിലുള്ള ഒരു പ്രയാണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ച സ്വർഗീയ പിതാവ് പുതിയ ഉടമ്പടിയിലൂടെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ അപ്പ ഏറ്റവും വിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു യാഗമായി സമർപ്പിക്കുവാൻ കാലാകാലങ്ങൾ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പ്രിയ പിതാവ് അവിടുത്തെ സ്നേഹം കരുണ കർത്താവ് തീർന്നു പോയിട്ടില്ലല്ലോ എക്കാലത്തും അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കളെ കർത്താവ് ആമി മാറോട് ചേർത്ത് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീവച്ച് ശരിയായ പാതയിൽ അതേ ദൈവ വ്യവസ്ഥയിൽ ദൈവിക പാതയിൽ വഴി നടത്തുന്ന ദൈവമാണല്ലോ അങ്ങ് കർത്താവ് അവിടുത്തെ ആത്മാവിന്റെ പ്രചോദനത്തിനായി ആത്മാവ് വഴി നടത്തലിനായി അങ്ങ് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന പിതാവ് ആ മീൻ കർത്താവ് ഇന്നത്തെ ദിവസം കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയോളം കടന്നു വരുവ അങ്ങനെ ആരാധിക്കുവാൻ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നുവല്ലോ പ്രിയ പിതാവ് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തിയല്ലോ ആപത്തനർത്ഥങ്ങൾ രോഗപ്രയാസങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ നടുവിലപ്പ നിത്യമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് നിത്യമായ സ്നേഹത്താൽ ഞങ്ങളെ വീണ്ടെടുത്ത് ദൈവം നടത്തിയുള്ള സുരക്ഷിതമായി സ്തോത്രം പിതാവ് അവിടുത്തെ ആ മാറ്റമില്ലാത്ത സ്നേഹത്തിനായി ദയക്കായി കോടാ ൊടി സ്തോത്രം 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 കരയറ്റുന്ന കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്കുള്ള രക്ഷ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷ ഞങ്ങളുടെ കർത്താവ് ശുശ്രൂഷ രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആകുന്നു കർത്താവ് ഈ ലോകത്തിന്റെ രക്ഷ ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആകുന്നു കർത്താവ് രക്ഷകനായ യേശുവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുന്ന മക്കൾ ഒരു നാളും ലജ്ജിച്ചു പോകുകയില്ല അങ്ങേ ഓർക്കുന്ന മക്കൾ ഒരു നാളും കൈവിടപ്പെടുകയില്ല അങ്ങയോടുകൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മക്കൾ അങ്ങേ ഓർക്കുന്ന മക്കളായിരിക്കും നന്ദി പിതാവ് ആ വക നന്മകൾ നൽകണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രിയ പിതാവ് സ്തോത്രമപ്പ അമേ നാളുകൾ ഈ ലോകത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായതൊക്കെ ദൈവം ദാനമായി നൽകണമേ ശരീര സുഖം കർത്താവ് അമേ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ സമാധാനം കർത്താവ് മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ സുരക്ഷിതത്വം കർത്താവ് ഒക്കെ ദൈവം നൽകണമേ അപ്പ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല കാലാവസ്ഥ നൽകണമേ കർത്താവ് അനുകൂലമായ നന്മകളെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ കർത്താവ് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കട്ടെ പിതാവ് ഹാലലൂയ നന്ദിയോട് അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു അപ്പ ഹാലലൂയ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ വാഴ്ത്തുന്നു കർത്താവ് ഞങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സുരക്ഷിത അനുഭവിക്കുന്നതായി തീരണം അപ്പ എലിയാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എലീഷയുടെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ആമേ കർത്താവ് പ്രതിസന്ധികളുടെ നടുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ സുരക്ഷിത അവർ അനുഭവിച്ചു കർത്താവ് അതിനായി സ്തോത്രം അപ്പോസനായ പൗലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ കർത്താവ് ഒരു വലിയ ഇരുട്ടറയുടെ അനുഭവം വന്നപ്പോഴും ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രകാശം അവരോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പ ആ പ്രകാശത്തിന്റെ അനുഭവത്തിൽ ദൈവം ഞങ്ങളെ വഴി നടത്തണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ നടത്തണമേ ഞങ്ങൾക്ക് ഉൾബലം നൽകണം ഉൾശക്തി നൽകണമേ ഞങ്ങളുടെ യേശു ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്നു ജീവനുള്ള ദൈവത്തെ സ്തോത്രം പിതാവ് ആ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ബലം അമിതമായി ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ രക്ഷകനായ യേശു ഞങ്ങളെ തിരുക്കൃപയെ ബലപ്പെടുത്തി നടത്തുമാറാകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അങ്ങനെ വചനത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിപ്പാൻ അങ്ങനെ വചനത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ വചനത്തെ പ്രമാണിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം നീക്കണമേ കർത്താവ് സ്വർഗീയ പിതാവിന്റെ അനുഗ്രഹം നന്മയും കൊണ്ട് നിറച്ചാട്ട് ആ മീൻ കർത്താവ് സ്തോത്രമപ്പ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തെയും ഞങ്ങൾ ചുറ്റുപാടുകളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഉപജീവന മാർഗങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് ആശീർവദിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ദൈവം തീർക്കണമേ അപ്പ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും നീക്കണമേ കർത്താവ് അവിടുത്തെ കർത്താവ് സാന്നിധ്യം കൂടെ ഞങ്ങൾ നിറയ്ക്കണമേ ഞങ്ങൾ എന്തിനായി ദാഹിക്കുന്നു എന്തിനായി കേഴുന്നു എന്തിനായി ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു കർത്താവ് ആ യാചന ശബ്ദത്തെ കേട്ട് ദൈവത്തക്ക സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടതിനെ ആശീർവദിക്കണമേ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ആ മീൻ കർത്താവെ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്കായി കരുതുന്നവർ അപ്പ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ കോണുകളിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ആശീർവദിക്കണമേ അപ്പ ഞങ്ങളുടെ ദേശത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണം രാജ്യത്തെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ സമാധാനമില്ലാത്ത കുടുംബം രാജ്യം ദേശം സമൂഹത്തെ ദൈവം ആശീവച്ച് അതാസ്ഥാനപ്പെടുത്തണമേ കർത്താവിന്റെ വരവിനു മുമ്പ് എല്ലാവരും അങ്
ഇടപെടലിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു രണ്ട് രണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കുടുംബങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു അവർ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവ ആ മേ കർത്താവ് സ്തോത്രമപ്പ എല്ലാവരെയും കഥ ശുശ്രൂഷ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണമേ ദൈവകരൻ നിന്റെ മക്കൾ ഓടുകൂടിയിരിക്കട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള നാളുകൾ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങൾ അതിശയങ്ങൾ കാണുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾ തിരുക്കൃപ സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കും മാറാകണമെന്ന് യേശു രക്ഷിതാവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണം സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ആമീൻ സ്വർഗസ്ഥനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ തിരുനാമം വിശദീകരിക്കപ്പെടണം തിരുരാജ്യം തിരുവിഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളെ ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കണം ഞങ്ങൾ പരീക്ഷയെ കടത്താതെ സകല ദോഷങ്ങൾ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ ഇന്ന് പ്രഭാത ധ്യാനത്തിനായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന തിരുവചന വേദഭാഗം വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഇരുപത് വരെയുള്ള വചനങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി രക്ഷകനെ ഓർക്കുക എന്ന ധ്യാന ചിന്തയാണ് നാം ധ്യാനിക്കുവാനായി പോകുന്നത് രക്ഷകനെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ പ്രസ്തുത വേദഭാഗത്തിൽ ഒരു വചനം ഞാൻ വായിക്കുന്നു വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് ഇരുപത്തി രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊൻപതാമത്തെ വാക്യം ഞാൻ വായിക്കുന്നു പിന്നെ അപ്പം എടുത്ത് വാഴ്ത്തി നുറുക്കി അവർക്ക് കൊടുത്തു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നൽകുന്ന എൻ്റെ ശരീരം എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്കെല്ലാവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ചത് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിൽ സാക്രമെൻറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ഉന്നത നിലയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂതാശയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം ദ ലോഡ് സപ്പർ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം പ്രത്യേകിച്ചും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിച്ച് തിരുസഭയിൽ ചേർന്ന് സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം ആചരിക്കുവാനായി പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു കൂതാശയാണ് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം പല സഭാവിഭാഗങ്ങളിലും ആഴ്ചകൾ തോറും എപ്പോഴൊക്കെ ആരാധനയ്ക്കായി കൂടി വരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം ആചരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അപ്പോസ്തന പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെയും എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യണം കർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യണം എന്നാൽ ചില സഭകളിലൊക്കെ മാസത്തിലൊരിക്കലും അവിടെ സൗകര്യപ്രകാരം ആറ് മാസത്തിലൊരിക്കൽ വർഷത്തിലൊരിക്കലൊക്കെ ആചരിക്കുന്ന സഭകളും ഇന്ന് ഭാരതത്തിലും ലോകത്തിലും ഉണ്ട് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പെസഹ ആചരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഈ പെസഹ ദിനം അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഒറ്റിക്കൊടുക്കപ്പെട്ട ആ രാത്രിയിൽ ആ വർഷത്തെ ആ പെസഹ ദിനത്തിന് രണ്ട് പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കർത്താവായ യേശുവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ കാലത്ത് യഹൂദന്മാർ ആചരിച്ച് വന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ആചരിച്ച് വന്ന പെസഹായിയുടെ സ്മരണ പുതുക്കൽ രണ്ട് ഒരു പുതിയ യേശു ക്രിസ്തു സംബന്ധിച്ച് ഒരു പുതിയ പെസഹായിയുടെ ഒരുക്കം അതായത് എ ന്യൂ കമനൻ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുന്ന ഒരനുഭവം പുതിയ പെസഹ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഊനമില്ലാത്ത വിശുദ്ധിയുള്ള കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തു യാഗമായി തീരുന്ന ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടി സർവ്വലോകത്തിൻ്റെയും പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരമായി ഇവിടെ ഒരു യാഗം കഴിക്കപ്പെടുവാൻ പോവുകയാണ് അതാണ് പുതിയ ഉടമ്പടി കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയത് ഈ യാഗത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയാണ് പുതിയ ഉടമ്പടിയായ ഈ യാഗത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ അഥവാ സ്മരണയാണ് നാം തിരുവത്താഴമായി ആചരിക്കുന്നത് അഥവാ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴമായിട്ട് നാം ആചരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ എനിക്ക് നിങ്ങളോടുള്ള ഒരു ചോദ്യം എന്തെന്നാൽ ആക്ച്വലി ഡു വി നീഡ് ദിസ് ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ വാസ്തവത്തിൽ ഈ അത്താഴം കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഈ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ മറ്റൊരു തരത്തിൽ ചോദിച്ചാൽ വാസ്തവത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനുണ്ടോ 
ഒരു പക്ഷേ ഞാനിത് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം അച്ചോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു അതായിരിക്കും ഒരു ശരിയായ ഉത്തരമെന്ന് ചിലർ പ്രകാരം പറയും സഭാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അത് ആചരിക്കുന്നു ഞങ്ങളതിൽ ചേർന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളും അതിൽ പങ്കുചേരുന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ്റെ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു പക്ഷേ ഒരു വർഷം നാം തിരുവത്താഴം സഭ നടത്തുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ നിലപാട് എന്താണ് നമ്മുടെ നിലപാട് എന്താണ് പ്രത്യേകിച്ചും ചിലർ പറയാറുണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ പാവങ്ങൾ കഴുകപ്പെട്ടു അത് ചിലർ പറയുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും വേദപുസ്തകത്തിലെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രം കൂടിയാണ് ഒരു വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് നാം ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആദിമ കാലം തുടങ്ങി പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവദാസന്മാരും പുരോഹിതരൊക്കെ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചു വരുന്നത് പരിശീലിപ്പിച്ചു വരുന്ന ഇതാണ് കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും ഭക്ഷിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശുദ്ധരായിത്തീരുന്നു നിങ്ങൾ വിശുദ്ധിയുള്ളവരായിത്തീരുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ എൻ്റെ ചോദ്യം ഒരു വർഷം തുടർച്ചയായി സഭ ഇത് ആചരിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം ഒരുക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എന്തായി തീരും എന്നത് ആ മീൻ മറ്റൊരു ചോദ്യം ഒരു വർഷം കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിൽ പങ്കുചേരാതിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിൻ്റെ നില എന്തായി തീരും എന്നുള്ളത് ഈ കോവിഡ് കാലഘട്ടത്തൊക്കെ നമുക്ക് ആരാധനകളില്ലായിരുന്നു തിരുവത്താഴമില്ലായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്ത് നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു ഇനി തിരുവത്താഴം ക്രമമായി എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കാലയളവിനുള്ളിൽ കാലയളവുകളിൽ നമ്മുടെ പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയതയെ വളരെ സീരിയസ് ആയി ഗൗരവപൂർവ്വം ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഈ തിരുവത്താഴം കൊണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ തിരുവത്താഴത്തിലൂടെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ ചിലർക്കെങ്കിലും സംശയം രൂപപ്പെട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചേക്കാം എങ്കിൽ അച്ചോ വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് ഈ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അതായത് നമ്മൾ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച വൈൻ വേഫർ അപ്പം ഇതിനെ പുരോഹിതൻ വാഴ്ത്തി ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു താൻ ഒറ്റക്കൊടുക്കുക രാത്രിയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൻ്റെ സ്മരണ പുതുക്കി ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം ഒരേ ഒരു വാചകത്തിൽ എനിക്ക് പറയുവാനായി സാധിക്കും എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അത് യേശു പറഞ്ഞതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വൻ ഈ പെസഹ പഴയ പെസഹയുടെ സ്മരണ പുതിയ ഉടമ്പടി തൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും എന്താണ് നാളെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി മുതൽ എന്താണ് നൽകുവാൻ പോയി ലോകത്തിൻ്റെ പാപം പോക്കുവാനായിട്ട് നൽകുവാൻ പോവുകയാണ് തൻ്റെ ജീവന് ക്രിസ്തു എന്ന നീക്കുമായി യാഗം ചെയ്യുവാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ സ്മരണ പുതുക്കുവാൻ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളിത് പാനം ചെയ്യുക ഇത് ഭക്ഷിക്കുക ഇതാണ് വേദപുസ്തകം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കത്തിൽ യേശുവിനെ മറക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇത് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ശരീരവും രക്തവും എന്തിന് കൈക്കൊള്ളണം നിങ്ങൾ യേശുവിനെ മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബം മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ സഭ മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ലോകം മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം വേദപുസ്തക ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ആദാമിൻ്റെ കാലം തുടങ്ങി ഇസ്രായേൽ ശേഷം ആദിമ സഭ ഇന്ന് ആധുനിക സഭ കാലഘട്ടം വരെ ദൈവത്തെ മറക്കുന്ന ചരിത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ദൈവത്തെ ഫോർ എ വൈലെങ്കിലും ഒരു മാത്ര നേരത്തേക്കെങ്കിലും മറന്നു പോകുന്ന ചരിത്രമാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ വേദപുസ്തകം മുഴുവനും ഞാൻ പഠിച്ചതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവത്തെ മറക്കാതെ ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച രണ്ടുപേരെ 
നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം നിങ്ങൾക്കറിയാം ദൈവത്തെ മറക്കാതെ ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ച രണ്ട് പേർ ഒന്ന് നോഹ രണ്ട് ഹാനോക്ക് ശേഷം പ്രവചന കാലഘട്ടത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ദാനിയലിനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഏറെക്കുറെ നമുക്ക് പറയുവാൻ സാധിക്കും ദാനിയലും ദൈവത്തെ മറക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ദിവസേന മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച മഹത്വപ്പെടുത്തി ദൈവത്തോടൊപ്പം ജീവിച്ച ഒരു പ്രവാചകൻ അപ്പോൾ ഇവർ ഒഴികെയുള്ളവർ എവിടെയൊക്കെയോ മാത്ര നേരം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ മറന്നുപോയവരാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ എമ്പാടും പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു വശത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മറുവശത്ത് ജീവിതത്തിൽ എവിടെയൊക്കെയോ ഒരു ചെറിയ മാത്ര നേരത്തെങ്കിലും ദൈവത്തെ മറന്നവരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തെ മറക്കാതിരിക്കുവാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടി ചില പ്രത്യേക സംഗതികളെ ദൈവം നമുക്ക് ഏർപ്പെടുത്തി നൽകിയത് ദൈവത്തെ ഓർക്കുവാൻ അഥവാ ദൈവത്തെ മറക്കാതിരിക്കുവാൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഏർപ്പെടുത്തി നൽകിയതാണ് പത്ത് കൽപ്പനകൾ ന്യായ പ്രമാണങ്ങൾ പെസഹ ഇതൊക്കെ നൽകിയ ശേഷം വചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് നൽകപ്പെടുന്നത് വചനത്തെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകയിൽ എഴുതുക ദൈവം അനുദിനവും മോശയിലൂടെ നൽകിയതാണ് തൻ്റെ ജനത്തിന് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്ന വചനത്തെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പലകയിൽ എഴുതുക അത് മാലയായി അണിയുക വചനം കേട്ട് അനുസരിക്കുക ശബത്തിൽ ശുദ്ധീകരണം വരുത്തുക ഇതൊക്കെ പറയുവാൻ കാരണം യു ഷുഡ് നോട്ട് ഫോർഗട്ട് ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് യു മസ്റ്റ് റിമെമ്പർ ഗോഡ് ഓൾവേസ് നീ നിന്റെ സൃഷ്ടിതാവായ ദൈവത്തെ എല്ലായ്പ്പോഴും ഓർക്കണം നീ മറന്നു പോകരുത് നീ മറക്കാതിരിക്കുവാൻ നീ പറയുകയാണ് അയ്യോ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ മാത്ര നേരത്തേക്ക് മറന്നുപോയി അപ്പൊ ദൈവം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ വചനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പലകിൽ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കുക അത് മാലയായി അണിയുക ആ വചനം കേട്ട് അനുസരിക്കുക ശവത്തിലെ ശുദ്ധീകരണമൊക്കെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും ദൈവം നിന്റെ മനസ്സിൽ നിന്ന് മകന്നു പോകരുത് നിന്റെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകരുത് നിന്റെ കണ്ണിന് ഇൻപമായത് നീ കാണുമ്പോൾ കാതിന് ഇൻപമായ നീ കേൾക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ഇൻപമായ കാര്യങ്ങളും പ്രവർത്തികളും മുന്നിൽ വരുമ്പോൾ നീ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നിന്നെ നടത്തിയ ദൈവത്തെ നീ മറന്ന് പോകരുത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം ചട്ടങ്ങളും നിയമങ്ങളും ഒക്കെ പഴയ നിയമ വേദപുസ്തകം നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വേദപുസ്തകം പറയുന്നു പഴയ നിയമത്തിൽ ഇത്രയധികം സംഭവങ്ങൾ ദൈവം നൽകിയിട്ടും പ്രവാചകന്മാരിലൂടെയും തൻ്റെ ഭക്തന്മാരിലൂടെയും നൽകിയിട്ടും ജനം ദൈവത്തെ മറന്നു എന്നാണ് ജനം എന്നിട്ടും ജനം ദൈവത്തെ മറന്നു ദേ ഫോർ ഗോഡ് ഗാഡ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ പുത്രനെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടതായി വന്നത് എല്ലാ ന്യായപ്രമാണങ്ങളും എല്ലാ ഉടമ്പടികളും എല്ലാ നിയമങ്ങളും എല്ലാ കൽപ്പനകളും എല്ലാം ഒരുവനിലൂടെ നൽകുകയാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന പുത്രനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനിലൂടെ നൽകുകയാണ് പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു പാത്രം പൂർണ്ണതയുള്ള ഒരു ജീവിതം ആ ജീവിതത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിക്കും ഈ ലോകത്തിൽ മാതൃകയോടെ പൂർണ്ണതയോടെ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ച് ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ മരിച്ച് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്ത് ശേഷം സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്ത് പിതാവിൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തിരിക്കുന്ന പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആ യേശു പറഞ്ഞു എന്നെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുവൻ ആമേൻ എന്നെ നിങ്ങൾ മറക്കരുത് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഉടമ്പടികളും എല്ലാ തത്വസംഹിതകളും ദൈവിക പ്രമാണങ്ങളെല്ലാം എന്നിൽ നൽകി എന്നെ യാഗമായി തീർത്തു എൻ്റെ ജീവൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായി നൽകി പിതാവായ ദൈവം എന്നെ ഈ ലോകത്തേക്ക് അയച്ചു പുത്രനായ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചു ക്രൂശിൽ മരിച്ചു ഇതാ ഉയർത്ത് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ യേശു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ മറക്കരുത് അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ഓർക്കുക എന്നത്രേ എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞതിൻ്റെ പൊരുൾ എന്നെ ഓർക്കുക എന്നെ മറക്കരുത് ഇത് രണ്ടുമാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്വിൻ എന്ന് യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്നെ ഓർക്കുക എന്നെ മറക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞത് നാല് കാര്യങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകണം ആ മെയിൻ വളരെ സിമ്പിളാണ് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ദൈവം പറഞ്ഞ് എന്നെ ഓർക്കുക എന്നതാണ് എന്നെ ഓർക്കുവാൻ വേണ്ടിയാണ് 
എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി നിങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ഈ ഒരു സംഗതി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൽകുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാകണം യേശു ക്രിസ്തു എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ളത് രണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഹൃദയത്തിൽ എൻ്റെ വചനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ ഞാൻ സാക്ഷിച്ചതൊക്കെയും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം മൂന്ന് നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എൻ്റെ ജീവിതവും എൻ്റെ ഗുണവും നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ഉണ്ടാകണം ആമേൻ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതവും ഗുണവും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി എന്നോടൊപ്പം ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓരോ നിമിഷവും നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കണം പ്രൈസ് ഗാഡ് ഇങ്ങനെ ജീവിച്ച രണ്ട് പേരാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് നോഹയും ഹാനോക്കും ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചവർ അല്ലേ ഹാനോക്കിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം മരണം കാണാതെ എടുക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ദൈവത്തോടൊപ്പം സഞ്ചരിച്ചത് ഡു ദേ നീഡ് പസഹ അവർക്ക് പസഹായിയുടെ ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അവർ ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ അവർക്ക് തിരുവത്താഴത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു എൻ്റെ ചോദ്യമാണ് അവർ തിരുവത്താഴം ആചരിക്കേണ്ടി വരുമായിരുന്നു വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സഭയുടെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാന ഒരു കൂതാശയാണ് സാക്രമെൻ്റ് ആണ് ദ ലോഡ് സപ്പർ ഇപ്പം നോഹയും അതുപോലെ തന്നെ ഹാനോക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ ജീവിത വിശുദ്ധി ജീവിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നവരെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്നവരെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ കൂതാശ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം എന്ന കൂതാശ ചെയ്യേണ്ടി വരുമായിരുന്നു ദാനിയിൽ പ്രവ പ്രവാചകൻ ഒക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നോഹയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഹാനോക്കിനും പെസഹായിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവർക്ക് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇവർക്ക് പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ആവശ്യം വേണ്ടി വരുന്നില്ല ഇവർ ദൈവത്തിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം വസിച്ച് ജീവിച്ചവരാണ് ഇവർക്ക് പുതിയ ഉടമ്പടി വേണ്ട എന്തുകൊണ്ടാണ് പിതാവായ ദൈവം പുതിയ ഉടമ്പടി തന്നത് ജനം ദൈവത്തെ മറന്നത് കൊണ്ട് ആ മീൻ ജനം എപ്പോഴാണോ ദൈവത്തെ മറന്നത് അപ്പോൾ പുതിയ ഉടമ്പടിയുടെ ആവശ്യം ഈ ലോകത്തിന് മനുഷ്യന് വേണ്ടി വന്നു അതാണ് തൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിനെ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ ഞാൻ മുകളിൽ സൂചിപ്പിച്ച നാല് കാര്യങ്ങൾ അതായത് ദൈവം എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകണം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അതുപോലെ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതവും ഗുണവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാകണം എപ്പോഴും യേശുവിനോടൊപ്പം നാം സഞ്ചരിക്കും ഈ നാല് ഗുണങ്ങളും ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം എന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എ ഫെലോഷിപ്പ് മാത്രമെന്ന് ചിന്തിക്കുക നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവം ഒരു വിരുന്നിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നാം പോയി അത് ഓക്കെ അതിൽ നമ്മൾ പങ്ക് ജസ്റ്റ് പോയി പങ്കെടുക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു വിരുന്നിൽ നാം പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ നാമും അതിൽ ചേരുന്ന ഒരു അനുഭവം പങ്ക് പങ്കേൽക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് ഫെല്ലോഷിപ്പ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ദം അവർക്ക് മാത്രം ആർക്കാണ് ഈ മേലെ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ച ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും അനുവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫെല്ലോഷിപ്പ് മാത്രമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളും അല്ലാത്തവർക്ക് അതിൽ ജീവിക്കാത്തവർക്ക് കർത്താവിനോടൊപ്പം ജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ പിന്തുടരുവാൻ യേശു ഒരുക്കി നൽകിയ മാതൃക അത്താഴം വളരെ വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മീൻ എപ്പോഴും അവർക്കിത് ആവശ്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും അവർക്ക് അത്താവിൻ്റെ അത്താഴം ആവശ്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും അതെനിക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം മേൽപ്പറഞ്ഞ നാല് കാര്യങ്ങൾ അവരില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും അവർക്ക് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് എന്തിനു വേണ്ടി കർത്താവിനെ ഓർക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഓർമ്മ മനസ്സിലും ജീവിതത്തിലും പുതുക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചോദ്യം കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിലെ ഓർമ്മ എന്താണ് അഥവാ അത്താഴ വേളയിൽ നാം എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടുന്നത് രണ്ട് ചോദ്യവും ഒന്ന് തന്നെയാണ് 
ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നാം എന്താണ് ഓർക്കേണ്ടത് മറ്റൊന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിലെ ഓർമ്മ എന്നത് എന്താണ് യേശു പറഞ്ഞ് എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യുക എന്താണ് ഈ നാം ഓർക്കേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴത്തിനായി നാം ചെല്ലുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഒന്ന് റിമെമ്പർ ദ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹി ലീവ്ഡ് അതായത് യേശു ജീവിച്ച ജീവിതത്തെ ഓർക്കുക എന്നതാണ് അപ്പോസ്തല പ്രവർത്തികൾ പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോസ്തന പൗലൂസ് വളരെ വ്യക്തമായി വിശദമായി ഒരു വിഷ തൻ്റെ ജീവിത അനുഭവങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെയുള്ള അനുഭവങ്ങളെ അതിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായി സാധിക്കും അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നസ്രനായ യേശുവിനെ ദൈവം പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലും ശക്തിയാലും അഭിഷേകം ചെയ്തതും ദൈവം അവനോടുകൂടെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ നന്മ ചെയ്തതും പിശാജ് ബാധിച്ചവരൊക്കെയും സൗഖ്യമാക്കിയും കൊണ്ട് സഞ്ചരിച്ചതുമായ വിവരം തന്നെ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഓർമ്മ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഹൂ ഈസ് ജീസസ് യേശു ആരാണ് എന്തിനു വേണ്ടി ഈ ലോകത്തേക്ക് വന്നു അവൻ്റെ ജീവിത സ്വഭാവം എന്തായിരുന്നു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണം എന്തായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ എന്തായിരുന്നു ഇതെപ്പോഴാണ് ഓർക്കേണ്ട തിരുവത്താഴത്തിനായി വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണമെന്നാണ് പറയുക കാരണം നിങ്ങൾ മറന്നുപോയവർ ക്രിസ്തുവിനെ അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളെയും മറന്നുപോയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തിരുവത്താഴം വളരെ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളെ ഓർക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് തിരുവത്താഴം ആവശ്യമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ യേശുവിനെ നാം മറക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് യേശുവിനെ നാം മറന്നു കളയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ചിന്ത മത്തായി സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ട് ആകിയാൽ നിങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് സൽഗുണപൂർണ്ണനായിരിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണനാകുവിന് അതായത് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന റിമെമ്പർ ദ വേർഡ് ദറ്റ് ഹി ടോട്ട് അതായത് യേശു പഠിപ്പിച്ച വചനങ്ങളെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തേത് യേശു ജീവിച്ച ജീവിതത്തെ ഓർക്കുക രണ്ട് നിങ്ങൾ തിരുവത്താഴത്തിനായി ചെല്ലുമ്പോൾ യേശു പഠിപ്പിച്ച വചനങ്ങളെ ഓർക്കുക എന്താണ് യേശു പഠിപ്പിച്ചത് ഞാൻ വായിച്ചു എൻ്റെ പിതാവ് സൽഗുണന സൽഗുണപൂർണ്ണനാകുന്നത് പോലെ നിങ്ങളും സൽഗുണപൂർണ്ണരാകുവിൻ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരുടെ മനുഷ്യരോട് അവരുടെ പിഴകളെ ക്ഷമിച്ചാൽ സ്വർഗസ്ഥനായി നിങ്ങളുടെ പിതാവ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുമെന്ന് മത്തായി ആറിൻ്റെ പതിനാലിൽ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലൂക്കോസ് വിശേഷം ആറിൻ്റെ ഇരുപത്തി എഴുപത്തെട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ പകയ്ക്കുന്നവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യുവിൻ നിങ്ങളെ ശപിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിപ്പിൻ നിങ്ങളെ ദുഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പിൻ എന്ന് യേശു പറഞ്ഞ വചനത്തെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതിനർത്ഥം നിങ്ങൾ ഓർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ പിഴച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പിഴ ചെയ്യുന്നത് പിഴച്ചു പോകുന്നത് പാപത്തിന് അധീനരായി തീരുന്നത് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ മറക്കുന്നു യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ നിമിഷം വരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പിഴവുകൾ വന്നു പോയത് അതുകൊണ്ട് വചനം പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ കത്താഴത്തിൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തെ ഓർക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിക്കാണാം അല്ലെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഈ തിരുവത്താഴത്തതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ശുദ്ധി 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 വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കുക വിശുദ്ധി എന്തോ വിശുദ്ധിയാ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ കാലമൊക്കെ എടുത്തു എത്രയോ ആരാധനകൾ എടുത്തു എവിടെയാ ചേഞ്ച് വന്നത് പണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ചേമ്പിലയുടെ പുറത്ത് വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത് പോലെ അതിങ്ങനെ മുത്തുമണികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ മണ്ണിലേക്ക് അങ്ങ് പോകും അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യത്തില്ല സി ഇതുപോലെയല്ലേ തിരുവത്താഴ് നമ്മൾ സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോകുമ്പോഴും ഓർക്ക് എന്തോ നമുക്ക് തരും നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു പാനം ചെയ്യുന്നു പോകുന്നു വിശുദ്ധിയാകുന്നെങ്കിൽ ആകട്ടെ ആയില്ല എങ്കിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന ചിന്തയല്ലേ സോ വാട്ട് ഈസ് തന്നെ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ പ്രിയമുള്ളവർ ആക്ച്വലി കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർക്കുക ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വചനത്തെ ഓർക്കുക അത് എത്രത്തോളം എനിക്ക് പാലിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എത്രത്തോളം എനിക്കത് അനുസരിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു എത്രത്തോളം ആ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നടക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു സൽഗുണ പൂർണ്ണനാകുവാൻ കഴിഞ്ഞു എത്രത്തോളം എനിക്ക് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞു എത്രത്തോളം എനിക്ക് ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുവാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ എന്നെ
അതായത് യേശു അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ ഓർക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർക്കുക രണ്ട് യേശു ഉപദേശിച്ച പഠിപ്പിച്ച വചനങ്ങളെ ഓർക്കുക മൂന്ന് യേശുവിൻ്റെ കഷ്ടതകളെ യേശു അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ ഓർക്കുക അതിൽ യഷ്യ പ്രവചന പുസ്തകം അൻപത്തി മൂന്നിൻ്റെ മൂന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുന്നു അവൻ മനുഷ്യരാൽ നിന്ദിക്കപ്പെട്ടും ത്യജിക്കപ്പെട്ടും വ്യസന പാത്രമായും രോഗം ശീലിച്ചവനായും ഇരുന്നു അവനെ കാണുന്നവർ മുഖം മറച്ചു കളയത്തക്കവണ്ണം അവൻ നിന്ദിതൻ ആയിരുന്നു സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളെ അവൻ വഹിച്ചു നമ്മുടെ വേദനകളെ അവൻ ചുമന്നു നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം മുറവേറ്റും നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങൾ നിമിത്തം തകർന്നും ഇരിക്കുന്നു ഇനി ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം മത്തായി സുവിശേഷം ഇരുപത്തി ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് വായിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ പീലാത്തോസ് ബറവാസിനെ അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു യേശുവിനെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ചു ക്രൂശിക്കേണ്ടതിന് ഏൽപ്പിച്ചു യേശു അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ ഓർക്കുക ഫോർ ഹൂം ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു യേശു കഷ്ടത അനുഭവിച്ചത് അമേൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി യേശു കഷ്ടത അനുഭവിച്ചു യേശു അനുഭവിച്ച പാടുകളെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുക അത് ഓർക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യം ദ ഹോളി കമ്മ്യൂണിയൻ തിരുവത്താഴം കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു അമീൻ പലപ്പോഴും നാം മറന്നു പോകുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നാം ഉടഞ്ഞു പോകുന്ന വേളകൾ നാം തളർന്നു പോകുന്ന വേളകൾ ഭയപ്പെടുന്ന നിരാശപ്പെടുന്ന കൈവിടപ്പെടുന്ന വേളകൾ ഒരു നിമിഷമെങ്കിലും നാം ഫെഡപ്പ് ആകാറുണ്ട് നാം മനം മടുത്തു പോകാറുണ്ട് നാം മനം മടുത്തു പോകാറുണ്ട് ആ സമയത്ത് ബറബാസിനെ മതി യേശുവിനെ ക്രൂശിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പൂർവീകർ പിലാത്തോസിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ മുഴക്കിയ ആ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ച ആ വാക്കുകൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ടോ നീതിമാനെ മരണത്തിനായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ക്രൂശിക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ അവിടെ ഈ മേശു പറയുന്നു ഞാൻ ഇത്രയധികം വേദന അനുഭവിച്ച് നിന്ന് അനുഭവിച്ചത് സങ്കടപ്പെട്ട നിനക്ക് വേണ്ടി മകനെയും മകളെ നിനക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇത്രയും ത്യാഗം അനുഭവിച്ചു ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗുരുവായ കർത്താവ് ഈ കഷ്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയവരാണ് അവരുടെ കർത്താവിൻ്റെ അനുയായികളായ നാമം അതിലൂടെ കടന്നു പോകേണ്ടുന്നവരാകുന്നു അമേൻ ഈ കഷ്ടതകളുടെയും പ്രയാസം കടന്നു പോയാലും ക്രൂശ് മരണത്തിലൂടെ കടന്നു പോയാലും മൂന്നാം ദിവസം ക്രിസ്തുവിന് ഉയർപ്പ് ഉണ്ടായിയെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉയർപ്പ് ഉണ്ടാകുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല പുനരുത്ഥാനം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഉയർപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക സ്വർഗാരോഹണം ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുക പ്രിയമുള്ളവർ ഇത് ഓർക്കുന്ന എപ്പോഴാണ് ആ താഴത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ഓഹോളം കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ പിന്മാറ്റത്തിൽ പിന്മാറിപ്പോകേണ്ടുന്നവരല്ല ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി കാണുമ്പോൾ അകന്നു പോകേണ്ടുന്നവരല്ല യേശുവിനെ മറക്കേണ്ടുന്നവരല്ല യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ തിരസ്കരിക്കേണ്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ നിരസിച്ച് കളയുന്നവരാകരുത് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്ന് വേദപുസ്തകം വായിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ സമയമെടുത്ത് ദൈവസിന് മുട്ടുമേന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയ ദൈവജനമേ പള്ളിയിൽ പോകുന്നുണ്ട് കുർബാന സ്വീകരി കൂതാശകൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എത്ര പേർ യേശുവിനോടൊപ്പം വസിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ള ചോദ്യമാണ് നീ യേശുവിനോടൊപ്പം വസിക്കാത്തത് കൊണ്ട് ആ യേശുവിനെ ഓർക്കുവാൻ നിനക്ക് എന്താവശ്യം കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അമേൻ കർത്താവിൻ്റെ യേശുവിനെ ഓർക്കാത്തവർക്ക് വേണ്ടി യേശുവിനെ മറന്നു കളഞ്ഞവന് വേണ്ടി മറന്നു കളഞ്ഞവർക്ക് വേണ്ടി മറന്ന കുടുംബത്തിന് സഭയ്ക്ക് ഇന്ന് കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അനിവാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവർ നീ ഹാനോക്കിനെ പോലെയെങ്കിൽ നീ നോഹയെ പോലെയെങ്കിൽ ഒരിക്കലും പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യല്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ കൂടി വരുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഫെലോഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് യേശു അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴ സമയം ഓർക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിലായി റിമെമ്പർ ഹിസ് പ്രോമിസസ് ടു കം എഗെയിൻ ഫോർ അസ് ഒന്നാമതായി ഞാൻ പറഞ്ഞു യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓർക്കുക രണ്ട് യേശുവിൻ്റെ വചനത്തെ യേശു പഠിപ്പിച്ച ഉപദേശ വചനങ്ങളെ ഓർക്കുക മൂന്ന് യേശു അനുഭവിച്ച കഷ്ടതകളെ ഓർക്കുക ഏറ്റവും ഒടുവിലായിട്ട് യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വരും എന്ന് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്വത്തെ ഓർക്കുക അമേൻ അതായത് നിൻ്റെ ലൈഫ് ഇതോടുകൂടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല നിൻ്റെ ജീവിതം ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിച്ച് യേശുവിൻ്റെ പേരിൽ ജീവിച്ച് യേശുവിൻ്റെ സ്വഭാവമോ ജീവിതമോ ഗുണമോ നിലവാരമോ ഇല്ലാതെ നീ ജീവിച്ച് നിനക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ മരി
സ്നേഹിതെ പ്രിയ വിശ്വാസിയെ അങ്ങനെ നീ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ ലോകത്തിൽ എന്താണ് ഒരു സ്നാനമെടുത്ത് തിരുസഭ അംഗമായി തീർന്ന് സഭയിൽ നേർച്ച കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പോയി പങ്കെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ദിനങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ നീ ജീവിച്ച് ദൈവവുമായി ഒരു ബന്ധമില്ലാതെ നീ ജീവിച്ച് മരിക്കുവാനാണോ നീ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഉണ്ടാക്കിയ ധനം നീ ഉണ്ടാക്കിയ സമ്പത്ത് പദവി നിന്റെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചോ ഇഷ്ടം പോലെ നിനക്ക് സുഖകരമായി തിന്ന് പുളച്ച് സുഖിച്ച് ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കാമെന്നാണോ സ്നേഹിത നീ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അമേൻ നാമതേ ക്രിസ്ത്യാനിയായിട്ട് ജീവിക്കാമെന്നാണോ ജീവിച്ച് മരിക്കാമെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് ഏത് പുസ്തകം പറയുന്നു യേശു പോയത് പോലെ വീണ്ടും വരും എന്തിന് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും ന്യായം വിധിക്കുവാൻ അമേൻ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു നമുക്ക് വേണ്ടി വീണ്ടും വരുമെന്ന വാഗ്ദത്വം നീ മറന്നു പോകരുത് കാരണം ഈ ലോകത്തിലെ ഒന്നാം മരണത്തിന് ശേഷം രണ്ടാം മരണമുണ്ട് ആ രണ്ടാം മരണത്തിൽ ദോഷം വരാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ നീ കർത്താവിനെ ഓർക്കുന്നവൻ ഓർക്കുന്നവളായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ ജീവിത സ്വഭാവം നിങ്ങളുടെ ജീവിത സ്വഭാവമായിരിക്കണം യോഹനാൻ എഴുതി സുവിശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം രണ്ടും മൂന്നും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലമൊരുക്കുവാൻ പോകുന്നു ഞാൻ പോയി സ്ഥലമൊരുക്കിയാൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളും ഇരിക്കേണ്ടതിന് പിന്നെയും വന്ന് നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ ചേർത്തുകൊള്ളും ഇത് നമുക്ക് വലിയൊരു പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന പ്രത്യാശ നൽകുന്ന യേശുവിൻ്റെ വാഗ്ദത്വമാണ് യേശു നൽകുന്ന വാഗ്ദത്വമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവജനമേ നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രതികരണം വാട്ട് ഈസ് അവർ റെസ്പോൺസ് വാട്ട് ഈസ് അവർ റിഫ്ലക്ഷൻ ടു വൈസ് അവർ ലവിംഗ് ലോഡ് ജീസസ് യേശുവിനോടുള്ള നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് ദൈവം നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇത്രയും നാൾ നീ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം സ്വീകരിച്ചത് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു അമേൻ എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു കല്യാണ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഞാനും പോയി കഴിച്ചിട്ട് വന്നു എന്നുള്ളതാണോ പ്രിയമുള്ളവരെ വചനം പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ മറന്നു പോയ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിത ഗുണങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ സ്വായത്തമാക്കുവാൻ പരിശീലിക്കുവാൻ മറന്നുപോയ പ്രിയം ജനമേ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർക്കുക എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി എൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുവാൻ നിങ്ങളിത് ചെയ്യണം ഞാനെന്ന സത്യം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാൻ ഞാനെന്ന സത്യം പിതാവായ ദൈവം ഈ ലോകത്ത് നിങ്ങൾക്കായി അയച്ച സത്യമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങി പോകാതിരിക്കുവാൻ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇത് ചെയ്യണം അത് മാത്രമേ ഞാൻ നൽകുന്നുള്ളൂ പ്രിയരെ യേശുവിനെ ഓർക്കാമോ യേശുവിനെ ഓർക്കാമോ കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം എന്നത് യേശുവിനെ ഓർക്കുവാനായി നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോഹയെ പോലെ ഖാനോക്കിനെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കില്ല ഉണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തും നോഹയെ പോലെയും ഖാനോക്കിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവ ഭക്തന്മാർ ഭക്തന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുണ്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ജീവിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വന്നേക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഓർക്കുവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ അത്താഴം അത്താഴത്തിനായി ചൊല്ലുമ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ജീവിതത്തെയും പ്രവൃത്തിയും ഓർക്കുക യേശു ഉപദേശിച്ച വചനത്തെ ഓർക്കുക യേശു അനുഭവിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകളെ ഓർക്കുക കർത്താവ് വീണ്ടും വരുമെന്ന് അല്ല ചെയ്ത വാഗ്ദത്വത്തെ ഓർക്കുക അതിലൂടെ പ്രിയമുള്ളവരെ നാം രക്ഷകനെ ഓർക്കുന്ന മക്കളായി മാറുകയാണ് രക്ഷന രക്ഷകനെ ഓർക്കുന്നതിലൂടെ നാം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സമസ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തികളായി വ്യക്തിത്വങ്ങളായി കുടുംബങ്ങളായി സഭയായി ദേശമായി രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ ആ ദൈവ തേജസ് നമ്മിലേക്ക് വരുന്നു ആ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് ആയിത്തീരുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ കണ്ണുകളടയ്ക്കാം ദൈവത്തോട് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഉന്നതനും വല്ലഭനുമായിരിക്കുന്ന വാഗ്ദത്തങ്ങൾ വിശ്വസ്തനായിരിക്കുന്ന സ്വർഗീയ പിതാവാം നല്ല ദൈവമേ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഉറവിടമേ വാക്കുമാറാത്ത ദൈവമേ കരുണയുള്ള ദൈവമേ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നു ആരാധിക്കുന്നു മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു എന്നെ പ്രഭാത് പ്രഭാവത്തിൽ നൽകിയ നല്ല ചിന്തകൾക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പിതാവ് രക്ഷകനെ ഓർക്കുക രക്ഷകനെ ഓർക്കുക രക്ഷകനെ ഓർക്കുക നൽകിയ നല്ല ചിന്തകൾക്കായി സ്തോത്രം അപ്പ തിരുവത്താഴം എന്നത് അപ്പ പലപ്പോഴും ഞങ്ങൾ ഉൾക്കൊ
ഇരുപത്തിയേഴ് അതിന് പ്രകാരം ദൈവ തേജസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം വസിക്കുന്നതായി തീരട്ടെ ഓരോ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷകളും അതിൻ മൂലം നാഥ ഞങ്ങൾ ദൈവ തേജസ് ഉള്ളവരായി ഹാനോക്കിനെ പോലെ നോഹയെ പോലെ ദൈവമേ അങ്ങയോട് കൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലായി തീരട്ടെ ഓരോ തിരുവത്താഴ ഓരോ തിരുവത്താഴ ശുശ്രൂഷ പ്രകാരമുള്ള രൂപാന്തരങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾ സ്വമേധയ അങ്ങയുടെ പാതപടത്തിൽ ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു തിരുക്കൃപ നേളായി കൂടിരിക്കട്ടെ ഞങ്ങളെ ശക്തീകരിക്കണം ബലപ്പെടുത്തണം അച്ഛനെ കേട്ട എല്ലാവരും ഞങ്ങളുടെ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വരുന്ന ഒരാഴ്ച കാലം അടുത്ത കൃപ ഞങ്ങളോട് കൂടിയിരിക്കട്ടെ യേശു രക്ഷിതാവിന്റെ ധന്യമുള്ള നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ വിശ്വാസത്തോടെ ആശീർവാദം കൈക്കൊള്ളു നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷിതാവുമായ യേശു മെഷിഹായുടെ കൃപ പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പരിശുദ്ധാത്മാവാം ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഗ്രഹം സമാധാനം നന്മ വാഴ്വ നിങ്ങൾ എല്ലാ പേരോടും ഇന്നുമെന്നും സദാകാലം കൂടിയിരിക്കും മറകട്ടെ ആമീൻ ആമീൻ പ്രിയരെ രക്ഷകനെ എപ്പോഴും ഓർക്കുന്നവരായിരിക്കാം കർത്താവിനെ മറക്കരുത് എപ്പോഴും ഹാനോക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നോഹ നമ്മുടെ യേശു കർത്താവ് ഇവരെ മുന്നിൽ വയ്ക്കുക കർത്താവിനെ പിന്തുടരാം യേശു കർത്താവിനെ സഹായിക്കട്ടെ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരും അനുഗ്രഹിച്ച കാക്കുമാറാകട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ആ